Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă ați intrat pe acest videoclip, înseamnă că aveți aici cu siguranță un mesaj pentru dumneavoastră. Haideți să vedem uh, care este relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți, la modul general vorbind, dacă apare o persoană nouă, dacă se schimbă ceva. Haideți să vedem cum anume stau lucrurile. Bun. Văd aici o călătorie pe care poate vreți să o faceți împreună cu o persoană dragă vouă. Și la bază aveți soarele. Posibil unii să primiți niște bani aici din străinătate sau să reușiți să rezolvați o problemă financiară. În alte cazuri, veți auzi sau poate ați aflat deja de un rezultat pozitiv atunci când vine vorba de a împărți niște bani. Poate să fie vorba de un partaj, de o moștenire, poate unii vreți să vă cumpărați ceva. De asemenea, văd un succes foarte mare pe care îl puteți avea pe zona străinătății sau pe zona internetului. O persoană are parte de un asemenea succes. Vreți să investiți în ceva. Însă foarte puternic văd aici că în urma unui drum, la o vreme de zi, deci ziua, pe care voi îl faceți împreună cu cineva, lucrurile se schimbă radical. Și în sfârșit se clarifică situația respectivă în care dumneavoastră vă, vă aflați. De asemenea, în unele cazuri văd aici o relație la distanță sau comunicați cu cineva care este într-un alt oraș, într-o altă țară. Dacă ați fost într-o perioadă de stagnare, să știți aici că lucrurile se schimbă destul de mult. Lucrurile încep să se miște într-o anumită direcție. În mintea voastră este acest este această arcană majoră, roata destinului, care vine aici și vă spune că în mintea voastră încep să se învârtă anumite rotițe. Voi aici reușiți să vedeți lucrurile mai clar, vă vin idei. Aveți o minte strălucită, în sfârșit vă dați seama cum anume stau lucrurile. Vreți să faceți mișcare, vreți să puneți lucrurile în mișcare în viața dumneavoastră. Și văd aici pe cineva care are parte de o răsturnare de situație, poate o problemă, o rupere. Nimic nu o să mai fie la fel aici. În inima voastră aveți regele de cupe, văd că sunteți foarte maturi din punct de vedere emoțional. Poate unii vreți să mergeți într-un loc lângă o apă pentru sufletul vostru, pentru a vă relaxa. Dacă sunteți femeie, văd un bărbat care face drumuri, care de regulă se odihnește, care nu lucrează mult și care uh, este în inima dumneavoastră. Aici mai văd un patru de bâte. Uh, posibil într-o zi de sărbătoare să se întâmple așa ceva indiferent de religia din care faceți parte. Și foarte intens se vede aici faptul că unii dintre voi uh, vă simțiți bucuroși, vă simțiți fericiți. În exterior aveți regina de bâte. Aici puteți avea legătură cu o rivală, o persoană care se opune, o persoană care încearcă să perturbe acest echilibru de aici. De asemenea, văd pe cineva căruia îi place foarte mult să se distreze, să trăiască viața din plin. Dacă sunteți într-o relație cu cineva, vedeți că mai este o persoană care încearcă să afecteze oarecum situația, relația în care vă aflați. Poate știți sau nu. Poate fi o prietenă, poate fi o femeie, o mamă, știu eu, o altă persoană. Apoi văd că cineva se gândește foarte serios în privința relației cu voi. 
Văd o persoană care se simte prea liniștită, prea relaxată, parcă are nevoie de acțiune, are nevoie să simtă că, că trăiește. De asemenea, această persoană trece printr-o schimbare de paradigmă. Toate gândurile vechi se rup. A crezut ceva în legătură cu voi și acum se rupe tot. Unii vedeți că puteți afla acum un adevăr. De asemenea, pe zona profesională, văd aici că treceți printr-o schimbare foarte mare. O schimbare în care, pur și simplu, parcă lăsați fără putere o persoană care tot vă punea piedici. Sau se elimină din viața voastră o persoană mai puțin pozitiv. Hai să vedem cei cu șase de spade, despre ce vrea să vă spună. Despre o dezamăgire și despre un final. O despărțire, cineva se desparte, aflați de o supărare. Cineva nu mai are atracție aici, văd. Pentru unii, pentru alții, văd o transformare foarte mare care se petrece în această relație. Dacă e vorba de o relație de iubire, aceasta se stabilizează. Dacă ați întrebat de zona profesională, aici văd iar că mergeți spre un loc stabil. Este ceva ce voi v-ați dorit din copilărie sau poate avea legătură cu o decizie pe care o luați în legătură cu un nou început, ceva ce vă doriți voi foarte mult, un nou loc de muncă, un nou proiect. Un drum într-un loc drag sufletului vostru. De asemenea, văd aici că cineva lucrează pentru această schimbare. Alții poate faceți acest drum pentru a lucra, pentru a rezolva o problemă. Sunteți la distanță și sunteți uniți prin bani sau ceva de genul acesta. Iar o schimbare care apare și care este foarte mare. Hai să vedem ce e cu roata destinului aici, pentru că vă spuneam faptul că voi începeți să vedeți lucrurile mai clar. Începeți să vă dați seama care este destinul vostru, pe unde e nevoie să mergeți. Da? Aveți patru de bâte. Unii poate sunteți invitați la o nuntă, la o petrecere. Văd un eveniment important aici. O victorie, o sărbătoare care ține de niște bani pe care îi primiți. Vi se deblochează ceva din punct de vedere financiar aici, pentru unii dintre voi. Și are legătură cu a împărți niște bani. Alții vreți să investiți, văd aici în ceva, iar dacă este vorba de o relație, văd un cadou sau ceva ce primiți voi de la o persoană dragă vouă. Și ia uitați, e cu foarte mult succes, e ca și cum vă înălțați, vă crește vibrația. Deveniți mai siguri pe voi, deveniți mai înțelepți. Hai să vedem ce cu regele de cupe în inima voastră. Uh, unii văd că vă simțiți trădați, ați obosit să mai sperați în această relație, ați obosit să investiți sentimente pentru că nu știu, vă simțiți trădați, considerați că această persoană face abuz de putere. Parcă aveți o experiență foarte mare din punct de vedere emoțional. O suferință din dragoste văd aici. Unii parcă vreți să vă concentrați mult pe zona profesională. În alte cazuri văd o supărare sau ceva ce nu vă place în legătură cu un bărbat care consumă multe lichide, este un bărbat blând, care își ascultă intuiția, dar care momentan nu acționează în privința voastră. 
Parcă ați obosit aici. Și să vedem ce cu patru de bâte, că este o carte bună. Da, patru de bâte reprezintă aici ori un contract pe care îl semnați, ori o nuntă la care sunteți invitați. Un succes pe zona aceasta a actelor. Să vă aflați de ceva că se încheie. Poate e ceva ce ține de zona locului de muncă. Voi aici aflați un adevăr într-un drum scurt. E ceva ce ați așteptat mult timp să aflați și acum aveți ocazie. Hai să vedem ce e cu regina de bâte aici. Ori e o persoană care speră mult și o persoană care crede mult în voi, ori este vorba de o rivală sau un rival, cineva care nu vă ajută. Ia să vedem. Pajul de spade. Este o persoană foarte curioasă aici. Sau mai multe persoane care sunt foarte curioase. Și văd un eveniment total neașteptat sau ceva neașteptat ce a făcut această persoană și este oarecum să vă spună, pentru că e conștient sau conștientă că lucrurile nu vor fi atât de plăcute. Doi de spade, cineva care tot s-a retras sau, nu știu, comunică cu altcineva pe internet. În alte cazuri, vedeți că sunt persoane care, pe de o parte, nu au intenții bune față de voi. În schimb, se informează despre viața voastră. Stau și privesc ce postați, ce faceți, cu cine vă întâlniți. Hai să vedem ce e cu patru de spade. Cineva vrea să luați o pauză sau poate fi o persoană care este într-o perioadă de recuperare. Cineva care rămâne foarte surprins, foarte surprinsă de ceva anume. Împărăteasă. Poate cineva se gândește serios la o problemă care ține de o femeie cu un copil sau cineva se gândește serios la confortul său. Dacă sunteți femeie, această persoană se simte puțin uh, uh, inferior de la dumneavoastră. Cineva trebuie să ia o decizie aici. Uitați, e vorba de uh, o luptă care se dă în interiorul lui sau în interiorul ei. Această persoană este provocată de către voi sau uh, provocată de această situație. Și da, v-am spus, poate avea legătură cu o femeie sau cu starea de confort a acestei persoane. Adică hrană, bani. Regele de bute. Aici eu simt că voi aveți de-a face cu o persoană foarte practică, o persoană care îi place să trăiască viața din plin, trăiește momentul, iar voi sunteți persoane total diferite, văd aici. Și trebuie să vă întâlniți undeva la mijloc. Dacă e vorba de un bărbat, atenție că, nu știu, ori mai este cineva, ori este influențat de către o femeie, ceva se întâmplă. Și aici să vedem ce este cu turnul. Ce vrea să ne spună turnul? Șapte de bâte. Aici văd că cineva a luat atitudine sau ia atitudine. Cineva vrea să ajungă la un ideal, poate în legătură cu voi sau împreună cu voi. În alte cazuri e vorba de o despărțire de care auziți.
această persoană văd că stă așa singură, stă, se gândește ce anume poate să facă. Dacă e vorba de zona profesională, văd aici că este ca și cum rupeți un zid, deci dărmați un zid și evoluați, avansați, sunteți mai puternici. În ciuda anumitor persoane care sunt aici. Dacă e vorba de o relație, această persoană are o atracție foarte mare pentru voi, în primul rând, din punct de vedere erotic. O să mai pun o carte. Șase de bute. Acum, oricineva este hotărât sau hotărâtă. Să oficializeze o relație cu voi, să schimbe lucrurile. O decizie importantă pe care cineva o ia, văd aici, și care ține de un suflet pereche, de un copil, de oficializare, un nou mod de a acționa. Foarte interesant. Bun, dragii mei, ca și zodii implicate, să știți că văd mai toate semnele zodiacale, așa că nu o să le enumăr pentru că nu, nu văd sensul. Bun, acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, iar pentru cei care vă doriți să îmi mulțumiți, tot ce trebuie să faceți este să dați aceste videoclipuri mai departe sau să vă alăturați canalului. Puteți să apăsați și butonul de mulțumire, fix cum simțiți așa faceți, eu vă îmbrățișez cu drag și vă invit la încă o altă citire dacă vreți să mai vizionați, să aveți o zi sau o seară binecuvântată.